హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇక్కడ మా బాబుకి నలుగు ఎలా పెడతామో ఆయిల్ మసాజ్ ఎలా చేస్తామో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో దానికోసం నేను ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి మసాజ్ కోసం తర్వాత ఏంటంటే సున్ని పిండి కూడా తయారు చేశాను నేను ఇంట్లోనే తయారు చేశాను సో ఎలా చేయాలనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నామంటే మా బాబుకి తల మసాజ్ చేస్తున్నామండి ఎందుకంటే స్నానానికి ముందు ఫస్ట్ తలనే కదా చేయాలి సో అందుకని జాన్సన్ బేబీ ఆయిల్తో చక్కగా తల మసాజ్ చేసుకోండి తర్వాత మనం బాడీకి ఆలివ్ ఆయిల్తో చేయాలి చూడండి ఎలా చేస్తున్నారో చాలామందికి మసాజ్ ఎలా చేయాలో తెలియదండి సో ఎక్కడ వత్తాలి ఎక్కడ మనము గట్టిగా రాయాలనేది చాలామందికి తెలియదు నవే డేస్ అయితే చాలామంది ఏదో అలా పోసేస్తున్నారు స్నానం చక్కగా స్నానం చేపిస్తే చక్కగా పడుకుంటారండి పిల్లలు నీళ్ళు పోసిన రోజు పడుకునే దానికి మనం మామూలుగా నలుగు పెట్టిన రోజు వాళ్ళు ఉత్తి స్నానానికి పడుకునేదానికి మీరు తేడా అనేది గమనించవచ్చు నలుగు పెట్టి మసాజ్ చేసే స్నానం పోస్తే చక్కగా పడుకుంటారండి పిల్లలు చక్కగా నిద్రపోతారు ఈజీగా రెండు మూడు గంటలు పడుకుంటారు సో ఇప్పటి పిల్లలు ఏంటి హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా పడుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనం చేపించే స్నానము అలా ఉంటున్నాయి సో చూడండి నలుగు ఎలా పెట్టాలి చంకలలో ఎలా రాయాలి పొట్ట మీద ఎలా మసాజ్ చేయాలి పిల్లలు త్వరగా మనకు మెడలు స్ట్రైట్ పెట్టాలంటే ఎలా మసాజ్ చేయాలో నేను మీతో చూ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మా పనమ్మ చేస్తుంది చక్కగా మసాజ్ చేస్తుంది తను నేను కూడా తన దగ్గర నేర్చుకున్నాను చూడండి కాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే పంగల కాళ్ళు వస్తాయి అంటారు కదా డైపర్స్ అవి ఎక్కువ అయ్యొద్దు అంటారు దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదండి సో ఇలా గట్టిగా రాయాలి పైకి లేపి మధ్యలో వేలు పెట్టి ఇలా గట్టిగా రాస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి కాళ్ళు చక్కగా అవుతాయి ఎందుకంటే మనం పొట్టలో తల్లి పొట్టలో తొమ్మిది నెలలు ఉన్నప్పుడు ముడుచుకొని ఉంటారు కదా పిల్లలు సో బయటకు వచ్చాక వాళ్ళకి స్ట్రైట్ అవ్వడానికి ఇలా చక్కటి మసాజ్ అనేది మనం చేసుకోవాలి ఆయిల్ మసాజ్ చక్కగా ఎంత చక్కగా చేస్తే పిల్లలు అంత గట్టిగా తయారవుతారండి సో పుట్టిన నెక్స్ట్ డే నుంచి మామూలుగా కొంచెం కొంచెంగా మసాజ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకోవాలి సో వన్ ఇయర్ వరకు చక్కగా మసాజ్ చేయాలండి పిల్లలకి చాలా హెల్దీగా ఉంటారు సో ఇక్కడ తలకి కూడా కొంచెం ఆయిల్ పట్టించేయాలి తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మెడల్ నిలిచోబెట్టాలి కదా టూ మంత్స్ దాటిన తర్వాత వాళ్ళు మెడల్ త్వరగా నిలబెట్టాలంటే ఇక్కడ మెడల్ దగ్గర చక్కగా గట్టిగా రాయాలన్నమాట సో చూడండి ఎలా రాస్తుందో చాలా గట్టిగా రాస్తుంది మా అబ్బాయికి అలవాటు అయిపోయింది సో వాడు ఏం ఏడువాడు అలవాటు అయిపోయింది వాడికి సో వేరే పిల్లలు స్టార్టింగ్లో ఒక్కటి రెండు సార్లు అలా ఏడుస్తారు తర్వాత వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది చాలా గట్టిగా తయారవుతారు అన్నమాట ఇలా చేయడం వల్ల సో ఏంటంటే సున్ని పిండి ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు వచ్చే సున్ని పిండిల్లో చాలా కెమికల్స్ ఉంటున్నాయి కొంచెం కలుస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఫ్లేవర్స్ మెయిల్ కోసము అవి ఇవి ఏమో వేస్తున్నారు అందులో సో దానికంటే మనం హోమ్ మేడ్లో తయారు చేసుకోవడం ది బెస్ట్ హెర్బల్ హెర్బల్ బాత్ పౌడర్ మన ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కువ శనగపిండితో చేస్తారండి శనగపిండి అసలు బాగుండదండి రఫ్గా ఉంటుంది సో సున్ని పిండి అంటే పెసర్ పిండే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి నేను పెసర్ పిండి కేజీ పెసర్లకి హాఫ్ టీ గ్లాసు బియ్యం పోసుకోవాలి సో ఓన్లీ ఈ రెండు ఐటమ్స్నే మనం వాడాలి సున్ని పిండి కోసం అప్పుడే పిల్లలు మంచి కలర్కి వస్తారండి సో చూడండి ఇటు మసాజ్ అయిపోయింది సో తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడే మనం ఈ ఆయిల్ ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ నేను ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీకు ఏ ఆయిల్ నచ్చితే అదే తీసుకోండి సో ఇందులోనే కొంచెం పెసర్ పిండి నేను తయారు చేసిన పెసర పిండి ఇందులోనే కలిపేసుకొని చక్కగా నలుగు పెట్టేసుకోవాలండి ఏంటంటే మనకి ఈ ఆయిల్లో మ కొంచెం కలిపి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే బాడీ చక్కగా మసాజ్ అయిపోయి మనకి మట్టి అది ఏమైనా ఉన్న బాడీలో చాలా మంచి కలర్ అనేది పిల్లలు వస్తారండి చూడండి ఎంత బాగుంటుందంటే పిండి కూడా చాలా మెత్తగా పట్టించుకోవాలండి గిర్నెలో పట్టించుకొని మళ్ళీ మనం జల్లించుకోవాలి ఎందుకంటే పిండి కొంచెం పొట్టు ఉంటుంది కదా పెసర్లలో సో అందుకన్నమాట మళ్ళీ మనం గిన్నెలో పట్టించిన తర్వాత మనం ఇంట్లో దాన్ని జల్లించుకోవాలి సో తర్వాత మనము ఇవి వాడేసుకోవచ్చు ఈజీగా కొంచెం ఆయిల్లో కలిపితే ఏంటంటే మనం పెట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వాటర్లో కలిపితే మనకి అంత ఈజీగా రాయడానికి రాదు సో ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మనకి మట్టి అదంతా స్కిన్ పైన రో ఇట్లా వెంట్రుకలు ఉంటాయి కదా చిన్నపిల్లలు సో అవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి చాలా స్మూత్ అయిపోతారు పిల్లలు సో ఇలా రాసామంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు రెండు మూడు గంటలు ఈజీగా పడుకుంటారండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది అన్నీ రిలాక్స్ అయిపోతాయి కదా ఇలా రాయడం వల్ల కాళ్ళు చేతులు చక్కగా నిద్రపోతారనమాట మంచి వేడి నీళ్ళు రెండు బకెట్లు బాగా మరగకపోయినా ఒక మోతాదుగా వాటర్ అనేవి హాట్గా ఉండాలండి అప్పుడే పిల్లలకి చాలా మంచిగా నిద్రపోతారు ఎందుకంటే చాలామంది నీళ్ళతో మనం ఎంత స్నానం చేపిస్తే అంత పిల్లలు ఎదుగుతారంటారు కదా గ్రోత్ సో ఏంటంటే స్నానం చేపిపోతే మా పిల్లలు ఎదగరా అని చాలామందికి డౌ
అంటే హెల్దీగా ఉంటారు అనమాట హెల్దీ గ్రోత్ అనేది పిల్లలు వస్తుంది సో అందుకన్నమాట నలుగు స్నానం కంపల్సరీ పిల్లలకు చేయించాలండి నాకు తెలిసి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు నలుగు పెట్టాలి వీలైనప్పుడల్లా ఇప్పుడైతే పిల్లలకి టెన్ ఇయర్స్ లో పిల్లలకి ఎవ్రీ సాటర్డే సండే పెట్టండి చాలా మంచిది నలుగు పెడితే స్కిన్ అనేది చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది సో ఈ సోప్స్ కంటే నలుగు పెట్టర్ అండి సో ఇలా చేపియాలండి చూడండి ఎంత బాగా కాళ్ళు నెల అంటుందో అలా అంటే ఏంటంటే పిల్లలు కాళ్ళు చక్కగా అయిపోతాయి నడవడ వారి ఏడు నెలలు దాటాగానే నడిచిస్తారు చక్కటి మసాజ్తో మనకి పిల్లలు చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటారండి చాలా కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి ఈ సున్ని పిండితో ఈ పిండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో చాలా బాగుంది సో ఇది మన సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పిల్లల వరకు కూడా ఈ పిండి పెట్టవచ్చు చూడండి వాడు ఎలా నవ్వినాడు వాడికి అలవాటు అయిపోయింది అన్నమాట సో అందుకనే అంత బాగా పెట్టించుకుంటున్నాడు సో ఫేస్ కూడా మనం ఇక్కడ నుదురు దగ్గర ఇలా వేలుతో రాయాలి సో తర్వాత ఏంటంటే చెంపలకి రాయాలి ఎందుకంటే కళ్ళల్లోకి పోతుంది కదా సో చూసుకోవాలండి పిల్లి పిండి అనేది కళ్ళల్లోకి పోతే పిల్లలు ఏడుస్తారు సో అది మీరు గమనించుకోవాలి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి ఫేస్కి సో తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ రాసేసుకోవాలండి సో నేను ఇది ఎందుకంటే బిగినర్స్ కోసం చా చాలా డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను చాలామందికి మసాజ్ చేయడం రాదండి పిల్లల్లో ఎలా మసాజ్ చేయాలనేది వాళ్ళకి తెలియదు సో అందుకనే నేను ఈ వీడియో డీటెయిల్గా మీకోసమే పెట్టాను సో మీకు ఎవరిలో ఎవరికైనా మసాజ్ చేయడం రాకపోతే నా వీడియోలు నేర్చుకోవచ్చు చక్కగా మసాజ్ ఇలా నేర్చుకొని మన పిల్లలకి ట్రై చేయండి ఎంత బాగా చేస్తుంది చూడండి తను బాగా చేస్తుంది మసాజ్ తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంట టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి పిల్లలకి స్నానం పోస్తుందంట సో అందుకని నేను మీతో షేర్ చేసుకుందామని మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి వాడు ఎలా తల పైకి లేపాడు సో ఇప్పుడు మా బాబుకి ఫోర్ మంత్స్ సో చక్కగా తల లేపుతున్నాడు చక్కగా పడుకుంటాడండి మూడు నాలుగు గంటలు ఈజీగా పడుకుంటాడు సో నలుగు పెట్టాలండి పిల్లలకి చూడండి కాళ్ళ దగ్గర ఎలా రాస్తుంది ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ ఎలా రాయాలో చాలామంది తెలియదు కదా సో అందుకని ఏదో మామూలుగా స్నానం పోసేస్తారు సో అలా కాకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చక్కగా పడుకుంటారు పిల్లలు మంచి గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది పిల్లల్లో ఏడుపు కూడా ఎక్కువగా ఏడవరండి ఎందుకంటే మంచిగా నిద్రపోతే పిల్లలు హాయిగా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు లేచినప్పుడు చాలా బాగా నవ్వుతారు సో చూడండి అసలు చిన్న పిల్లలు అంటేనే మనం చాలా కేర్గా చూసుకోవాలి అందులో స్కిన్ అయితే మరీ కేర్గా చూసుకోవాలండి మంచి చాలామంది ఏంటంటే సబ్బులే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు సో నలుగు కూడా ట్రై చేయండి అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే ఇది మన ఓల్డ్ ఓల్డ్ డేస్ నుంచి వచ్చే సాంప్రదాయం కదా చూద్దండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో పక్కన ఒక బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా మీరు క్లిక్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్